بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين The auxiliary verbs Today إن شاء الله I'm going to deal with the auxiliary verbs And we are going to know the, the difference between Or we are going to make simple comparison between the auxiliary verbs and the mean verbs Okay so let's begin with what is the auxiliary verbs okay number one what do the auxiliary verbs do what's the function of the auxiliary verbs when can i use the auxiliary verbs first of all you have to know the meaning of the auxiliary verbs when i say auxiliary verbs انا اتكلم هنا عن الافعال المساعده هنا الافعال المساعده what do the auxiliary verbs do? Look at here. The auxiliary verbs help the mean verbs to describe the action. Okay, this is number one. So, symbol. In symbol. باختصار. In short. باختصار. Okay. The auxiliary verbs help the mean verbs to describe the actions. إذا نحن عندنا الأفعال المساعدة تساعد الأفعال الرئيسية على وصف الفعل على وصف الفعل على وصف حدث اوكي هي تساعد على الوصف so the auxiliary verbs here describe or help the mean verbs to describe the actions when i say the mean verbs هنا انا اتكلم هنا عن الافعال الرئيسيه الافعال الرئيسيه نتكلم عن البيس فور الفعل الرئيسي اتكلم عن الانفينيتيف المصدر هذا هنا لما اقول عليه المين فيربس ولذلك so the auxiliary verbs here help the mean verbs to describe the action okay. so this is the function of the auxiliary verbs هذه وظيفة الأفعال المساعدة help the mean verbs to describe actions يعني تساعد الفعل الرئيسي على وصف الفعل أو الحدث someone will ask me what is the function of the mean verbs in this case ما هي وظيفة الفعل الرئيسي في الحالة the mean verbs shows the actions the mean verb shows the actions يعني هنا يوضح لك الفعل يوضح لك الحدث المين verbs هو يوضح لك الحدث لكن ال auxiliary verbs هنا لا هو help the mean verbs to describe the action هو يساعد الفعل الرئيسي على وصف الحدث لكن المين verbs هنا show the, the show the action هنا يوضح لك الحدث Auxiliary verbs means helping verbs. The same. Have the same. لما أقول أنا auxiliary verbs هنا أتكلم عن helping verbs. So you can call it auxiliary verbs and you can call it helping verbs the same. The same thing. Okay? So this is the function about the auxiliary verbs. Auxiliary verbs help the mean verbs to describe action. Okay. Uh, also, I can say the helping verbs also or the auxiliary verbs help the mean verbs to give you full meaning for the sentence to give you full sentence or to give you complete sentence okay the auxiliary verbs help the mean verbs to give you full meaning or to give you complete sentence ايضا يعني هنا من الأشياء اللي تساعد الأفعال المساعدة أن تساعد الفعل الرئيسي على تكملة على أن تكون عندك جملة كاملة على أن تكون عندك جملة كاملة وكذلك أن تعطيك معنى كامل للجملة هذا هو بالنسبة للأوكسيلاري فيربس أوكي now let's know the auxiliary verbs these are the list of auxiliary verbs إحنا لازم نعرف اللي هي قائمة قائمة الأفعال الرئيسية المساعدة وش هي الأفعال المساعدة we always hear about the auxiliary verbs. دائما نسمع عن helping verbs أفعال مساعدة مفاسدة. What are they? What are they? The auxiliary verbs consist of four types. Okay, consist of four types. تتألف من أربع أنواع. V uh, verbs to be, verbs to do, verbs to have, models. هذه الأجزاء. الأربع. This is these are the four parts 
of auxiliary verbs. Again, verbs to do, verbs to be, verbs to do, verbs to have, models. هذه طبعا in order. يعني هنا 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 رتبتها لك بالترتيب تمام. When I say verbs to be, لما أقول verb to be, هنا أتكلم عن am, is, are, was, were, been, being. هذا هو الverb to be. When I say verbs to do, verb to do, أنا أتكلم عن we have three verbs. Do, does, did. هذه كلها مع بعض اسمها verb to do. Verb to do. Verb to have. هنا نتكلم عن has, have, had. Has, have, had. أما الأخيرة الجزء الرابع. Okay. والأخير إحنا نتكلم. We are talking about the models. Models. هنا تعتبر models هي تعتبر تعتبر من اللي هي helping verbs. Models verbs are from the helping verbs, from the auxiliary verbs, but they are specialized. Okay? Here we have, يعني كأننا هنا عندنا specific verbs. هنا يعني كأننا أفعال خاصة, أفعال محددة لأشياء محددة. Okay? The models, when we talk about the fourth part, the models, in terms of the auxiliary verbs, the models, which are can, could, will, would, may, might, shall, should. Had better, must, ought to, have to. These are the models. Of course, the models is slightly different from the others because in the models you have to have something special. For example, when I use, when I want to use can or could, can or could refers to the possibility. يعني الإمكانية تشير إلى إمكانية شيء إمكانية فعل الشيء. Will, uh, would refers to the future action. When I say, for example, uh, when I say, for example, uh, had better, must, should, this is refers to advice, to giving advice. So that's when I say uh, the models refers to the, uh, they are a special. Uh, helping verbs. They are special auxiliary verbs. تعتبر أفعال مساعدة ولكنها خاصة. لها استخدامات خاصة. Okay. For specific, for the spe uh, special used. يعني استخدام خاص. These are the list of auxiliary verbs. Again, we have verb to be. Am, um, is, are, was, were, been, being. Verb to do. اللي هي do, does, did. Verb to have. اللي has, have, had. Models, he can, could, will, would, may, might, shall, should, had better, must, ought to, have to. كل هذه, all of these, these called auxiliary verbs. بس أنا وضعتها لك هنا طبعا, of course, orderly, مرتبة, ترتيب, سليم. Let's take an example. Let's take an example. Look at these examples. If I want to use the auxiliary verbs. For example, number one. They are studying now. Look, are here. This is helping verbs or auxiliary verbs. Study here to refer mean verbs. Here, فعل أساسي. طيب. Let's move back when I say the helping verbs or the auxiliary verbs helps the mean verbs to describe the action. لما قلت لكم هنا تعريف الأفعال المساعدة أنها تساعد الفعل الرئيسي على وصف الحدث. When I say, for example, for instance, for example, when I say, they study, they studying, they studying, they studying. Yeah, this is, yeah, this is acceptable. This will be acceptable, but in spoken, in spoken language, because in spoken you can speak in broken language. يعني في ال في ال في التحدث ممكن إنك تتكلم بالشكل هذا. They studying. هم يدرسون بدون استخدام ار ليش لانه عاده السبي السبوكن لانجويج اللغه المتحدث فيها حتى لو كانت بروكن يعني لغه مكسره اتس اوكي بات وين يو وونت تو رايت سمثينج لكن لما نجي لمساله مهاره الكتابه از فور ذا رايتنج سكيل ذا رايتنج شود بي فورمال لازم هنا يكون الكتابة لازم تكون رسمية وبالتالي 
the mistakes are not acceptable in writing okay so when I say when I want to write I have to write it uh, correctly that means grammat uh, grammatically right should be grammatically right when I say here they are studying now هم الآن يدرسون في هذه اللحظة طبعا لاحظ لو أنا أتكلم إذا أنا أبغى أتكلم مع شخص لغة مكسرة ممكن أقول they studying it's okay لكن إذا if I want to write something لكن إذا أنا بكتب كتابة الكتابة لازم تكون formal وبالتالي المستيكس هنا يعتبر unacceptable غير مقبول تماما لا بد أني أضيف R علشان تعطيني full أو تعطيني complete sentence جملة كاملة grammatically تكون صحيحة قاعديا تكون صحيحة they are studying now طبعا هنا بالحالة دي أعرف أنهم هم الآن في هذه اللحظة because they used here when I said are with studying ing معناها هنا use present progressive فهنا اكتملت الجملة أصبحت كاملة okay look at number two he doesn't play basketball he doesn't play لحن هنا استخدمنا does طبعا does هنا طبعا مع الأداة النفي does هنا اللي هي طبعا helping verbs he doesn't play basketball uh, this is he gives me here a, a full meaning أعطاني معنى كامل للجملة he doesn't play basketball هو لا يلعب كرة السلة هو عادة هو عنده عادة انه ما يلعب كرة السلة خلاص uh, I will know the full meaning about this okay هذه uh, فائدة استخدامه هي فائدة استخدام ال helping verbs الفعال مساعدة انه انه help the mean verbs تساعد الفعل شوف الفعل الأساسي عندي هنا study فالار هنا ساعد الفعل الأساسي على أن يعطينا جملة كاملة ويعطينا معنى كامل نفس الطريقة بالنسبة عندي play هذه mean verb فعل أساسي does هنا لما نفيتها ساعد الفعل الأساسي على أنه يوصف لي الفعل أو يوصف لي الحدث number three for example she has written the letter she has written the letter طبعا عندنا has هنا تعتبر helping verbs ومع طبعا الباست بارتيسيبل طبعا هذه الجملة في ال present perfect في المضارع التام she has written the letter مجرد ما اعطاني has مع written هنا directly انا عرفت ان هذا present perfect معنى الجملة هي للتو كتبت الرسالة يعني كتبتها قبل قليل وما زالت تكتب الرسالة هذا يسمونه ال present perfect مضارع تام هذا اللي انا اقصده لما اقول هنا when I say that's when I mean when I say give you full meaning and give you complete help the, the helping verbs here or the auxiliary help the mean verbs to give you a complete sentences and full meaning uh, also uh, look at here number four I can dive I can dive هنا استخدمنا can models هنا تعتبر من models هنا can to she refer to the possibility to she إلى الإمكانية to she الإمكانية when I say I can dive لح dive هنا the mean verb فعل أساسي لما أقول I dive أنا غوص أنا عادة غوص لكن لما جيت وضفت معها can I can dive هنا أعطيتك full meaning أعطيتك معنى كامل للجملة أستطيع أن أغوص أنا باستطاعتي أن أغوص I can dive فهذا المقصود هنا Look at number five. We will travel tomorrow. We will. Will. Will هنا فادتني في الجملة طبعا هنا uh, help the mean verb to describe the action. We will. فادتني هنا إنه traveling راح يكون in the future. إنه السفر راح يكون في المستقبل. هذا المقصود هنا uh, لما أقول help the mean verb to describe uh, the action. Number six. You should forgive him. You should forgive him. لاحظ هذه forgive هذه تعتبر mean verb فعل أساسي. لكن should هنا هنا تعتبر helping verb فعل مساعد. لكن هنا لما استخدمته you should forgive him هنا كان refers to giving advice. هنا أشار لي إلى إعطاء نصيحة. أعطاني هنا full meaning للجملة. Full meaning. هنا you should. He asked me. An advice يعني أعطاني نصيحة ينبغي أن تسامحه You should forgive him فلاحظ الجملة أصبحت لما أضفت should الجملة هنا صارت complete 
وبنفس الوقت اعطاني فول مينينج وبنفس الوقت اعطاني فول مينينج هذا هو that's when I say uh, the auxiliary verbs help the mean verbs to describe the action this is in, uh, in brief باختصار شديد جدا uh, when I want to give you a simple comparison a مقارنة بسيطة between the auxiliary verbs and between the mean verbs and what's the function of the auxiliary verbs مواظيفة اللي هو الفعل المساعدة and what's the function of the mean verbs وظيفة الوظيفة الفعال الرئيسية because some learners بعض المتعلمين uh, they always hear about the auxiliary verbs but they don't know what are they يعني للأسف هم ما يعرفونها هنا uh, these are the list of auxiliary verbs هذه جميعها اللي موجودة هنا هذه تعتبر كلها اللي هي uh, auxiliary verbs يعني approximately 24 24 23 uh, approximately the list of auxiliary verbs as you see here we have approximately 23 to 24 uh, auxiliary verbs just to know about this uh, okay now at the end of my presentation I hope to enjoy for my presentation thank you for your listening and uh, see you inshallah next time goodbye